Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako po si Dr. Rosana Hover, ang inyong artistang dentista. Sa araw pong ito ay tuturuan ko kayo kung papaano kumuha ng tamang antigen test. Ano po ba ang antigen test? Antigen test is also known as rapid antigen test or lateral flow test. This is a suitable point of care testing that directly detects the presence of SARS-CoV-2. This is the virus that causes COVID-19 infection. Bilang inyong dentista, ano po ba ang karapatan ko na magturo sa inyo ng tamang pagkuha? ng antigen test. The Center for Disease Control and Prevention qualifies healthcare professionals such as physicians, dentists, nurses, medical technologists, pharmacists, laboratory personals, epidemiologists, and other allied healthcare workers to collect and handle clinical specimens for COVID testing. Antigen test is very simple. It does not require a special instrument nor machine to process it. You can perform this test on people ages two and older, and the results come out in as fast as 15 to 20 minutes. In addition to this, the CDC also recommends that dental clinics implement a pre-procedural testing for COVID-19. Alam nyo naman po na ang treatment namin sa dental clinic, wala pong social distancing ito. At sa po, ang risk of transmission sa aming klinika ay napakataas po. Kaya po, yung mga antigen tests na ginagawa namin sa klinika, ang results na pong ito ay malaking tulong sa amin because it allows us to come up with a fast, actionable decision that can enhance the patient's safe care flow process. The antigen test also reduces the transmission of COVID-19 infection in the dental office. Ngayon po, tuturuan ko na po kayo mag-antigen test. Unang-una po sa lahat, dapat nakapaghugas po kayo ng 20 seconds. Dapat po malinis muna ang inyong mga, mga kamay. At kailangan po natin ng alkohol at saka ng pamunas. Bago po tayo maglatag dito ng gamit, kailangan po ay malinis muna ang ating working area. Yan po, punasan nyo po muna ito. And then, mag-set up po tayo. Ito po ang mga kailangan natin para sa antigen test. Few reminders po bago tayo mag-umpisa. Okay. You have to follow the instructions po very carefully dahil po ma maapektuhan ang resulta ng inyong test. Pangalawa, you have to check the expiry date ng binili po ninyo. Pangatlo po, dapat po itong mga test na to ay nakaseal unless gagamitin nyo na po. Now, if in case, binuksan nyo na ang test kit. At nilabas na po ninyo ang test kit na ito, kailangan po i-perform nyo na ang antigen test within 30 minutes. Okay? Pang-apat, dapat po ito, you have to keep this, your test kit should be kept at room temperature po. 15 to 30 degrees Celsius and this should never be frozen. Kanina po, nag-disinfect tayo ng kamay, no? Bago po natin i-plastada rito. Now, bago po tayo magbukas ng mga kung anong sealed items dito, you have to disinfect your hands again. Okay? Sige po. Now, may, meron po ako rito yung, ano ko, uh, specimen tube holder po. Meron ako nito. But for the sake, kunyari wala po kayong ganito at bumili lang kayo ng sachet na kit, na antigen kit, kumuha po kayo ng holder nitong 
specimen tube nyo ito. Okay? Para mailagay nyo po. Okay? Ito yung specimen tube nito, ito po yung takip. Okay? Ayan po, ayan. Ilalagay nyo po ito para hindi na po ito makagulo. Okay? Yan po ang purpose nito, yung holder. Okay? Now, bago po tayo magbukas ng kahit na ano dito, okay, may ipapakita lang po ako sa inyo. I have two cotton swabs here. Hindi po muna natin ito bubuksan. Okay, yung isa po, yun ang gagamitin natin. Yung isa po ay for the sake na ma-describe ko lang po sa inyo. Tingnan nyo po ito. Okay. Okay. Sa taas po, ang tip ay may fiber or may cotton. Yan po ang swab. Yan po ang ilalagay natin dito sa loob. Okay. Sa taas po, may kita nyo po medyo malapad. Okay. Ito po ang paghahawakan ninyo. Handle po ito. Now, kung bubuksan nyo po ito, natural, ang bubuksan nyo po ay dun sa side ng handle. Baka po kasi magkamali kayo, biglang binuksan nyo po ito, e eh contaminated na po iyon. Sayang naman po ang kit. Okay, ngayon po, bubuksan ko po ang isa ha, para para hindi muna ipasok pero kasi may i-explain lang po akong very very important dito you should also have um, scissors okay yun sa may handle po ako okay ito po hindi natin to gagamitin mamaya kailangan ko lang ma-explain sa inyo po ito yan po ang cotton swab yan makikita nyo po yan ito pong area na ito yan po ang ipapasok natin sa ilong ito po ang hahawakan ninyo now may kita nyo po dito sa handle mararamdaman nyo po merong mga demarcation line ito isa tapos po mataba and then liliit liliit po siya and then mas liliit napansin nyo po isa dalawa tatlo Okay, makikita nyo po, ayan o, oh, isa, one line, second line, and then merong demarcation kasi panipis na po yan. Sa mukha ko po, sa ilong ko po, sa tingin ko, andito lamang ako. Andyan po ako, nakikita nyo po ito. Now, para po mag-guide kayo, kailangan ipipress nyo po itong daliri, ito po ang guide ninyo, para po, ididikit ko po sa mukha ko, eh, hindi ko to gagamitin mamaya. Ito po ang didikit dito. Now, kung makikita nyo po, dapat medyo mahaba kasi maliit po ang ilong ko. So, mayroon akong konting clearance. Ganyan po. Ganyan. Gets nyo po? Now, kung malaking tao naman po kayo, syempre, you have to adjust a little bit. Okay? Kasi po, kung susundin nyo itong maliit, wala akong makukuha dito. Sayang na naman po ang antigen test kit. Ngayon po, since nagmuestra lang ako, nagdemo po tayo, ay itatapon ko na po ito sa ating garbage bag. Okay? Para hindi po magulo. Now, okay, so ready tayo. Now, what do we do? Anong gagawin po natin? Now, sa mga test kits po, usually, nakasashay na po itong reagent na ito. Nakasashay po. Kunwari lang, nakasashay. But in your case, let's say, nakasashay po. Bubuksan nyo po ito. Okay? Bubuksan nyo po ito. Yan. Kukuha po kayo. Kukuha kayo. Okay. Kung nakasashay po, ibubuhos nyo po lahat. Lahat po. Now, sa aking case po, marami po akong reagent. So, let's put about 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 po ah. Okay? Now, lalagay ko po dito sa holder para ko po hindi matapon. Andun po yung cover. Now I cover this. Alright? Okay. Cover ko na po ito. Ready na ako dito. Ngayon, ito po yung malinis. <clears throat> ito po yung malinis. Ano? Bubuksan ko na po ito. Magtetest po ako ng sarili ko. Okay. O, oh, tingnan natin kung negative. <laughs> oh, dapat negative, Lord. Okay, magbubukas mo ako nito. Okay, now, always open dun po sa handle side. Remember po, ah, sa handle side. Okay, you have to keep this clean. Keep that clean until sigurado kayo kung saan kayo mag-measure Magme-measure, dun nyo lang ilalabas ang buong cotton swab po. Ha? Okay. Now, in my case, 
ito po yung una nating na, na pag-uusapan. Hindi po ba? Ayan. Now, you have to test your both nostrils. Ipapasok ko po. Ipapasok ko. Okay. Now, nga pala, nakalimutan ko po. Babalik ko po muna ha. Bago kayo mag-test. Very, very important. Very, very important. Bago po kayo mag-test, you have to blow your nose. Blow your nose para maraming specimen po makuha. Okay? Yan. Yan. <laughs> blow your nose. Andyan. Nandyan po sila. Okay? Alright? Okay. Hahanapin ko na po ang tamang-tamang length para sa ilong ko. Now, pagpasok nyo po dito, mararamdaman nyo po may constriction. May constriction. Pero make sure, ito pong daliring ito, dapat mapunta po dito yan. Kasi nag-measure na po ako eh. Nag-measure. Now, pagpasok ko po, ito ha, tandaan. Yan. Pag pinasok ko po, you have to inhale. Inhale po. Inhale. And then, pasok po ninyo. Dapat may maramdaman po kayong constriction. And then, dapat merong babara. Pug, para may, parang may roof po kayo. Then you swap. You turn it. Turn it. Kung kaya mga sampung ikot. Ikot nyo po. Kung kakayanin po ninyo. Remove. And then go to the other side. Inhale again. Okay po. Okay po. Get sa. Okay. Ready. Okay. Go. Inhale. One, two, three. Okay. Okay, go. Inhale again. May constriction po. Turn. Turn. Kunin nyo na po. Saayang ang, in, ang, ang test kits. And then, lalagay nyo po dito sa may reagent po ninyo. Lagay nyo po. Iyon po, yung basang-basa ng sipo ninyo. Ayan. Okay? Mga 15 seconds. Sige po. Ilagay nyo po dyan. Now, when you're doing it, mga, when you're doing it, kailangan po you have to press the area para lahat po ng sipon or specimen na nakuha ninyo po mula sa inyong ilong ay napipiga. Pigain po ninyo. Yan, sayang naman po kasi yung pagkakataon na ito, sayang ang kit, hindi po ba? Yan, iniikot po ninyo. Now, pag tinatanggal na po ninyo, make sure tanggalin, pigain nyo po ng mabuti para po maiwan. Para maiwan ang whatever. Okay? Alright? Okay, kuha po ninyo ha. Kuha po ninyo. Now, you need to, alika pa. You have to cover it now. Takpan nyo po ng mabuting, mabuting, mabuti kasi sayang po kung matapon. Kung maitapon. Kuha po ninyo. Kuha po ninyo. Now. Now. Andito po siya. Ito po ang test kit. Dito nyo po itatap, ihuhulog, idodrop ang inyong specimen. Okay? Specimen po. Okay? Gagawin ko po, ah. Alright? Okay. Okay. Siguro po mga 3 drops would be okay. 1, 2, 3. Kung gusto nyo pa, 4. Okay. Okay. Natapos na po yung 15 minutes. Nakaka-tense nakaka pala ito, no? Tapos lalo na recorded. <laughs> <laughs> Natapos na po ang 15 minutes. So, while waiting for the result po, syempre, ang gagawin nyo po, you have to dispose all the used items, especially your specimen, responsibly po. Lagay nyo po ito sa inyong garbage bag. Huwag po dun lang sa may, biglang itatapon lang po ninyo sa inyong trash can. I-dispose nyo po ito ng maayos. Itatali nyo po ito. Kasama ito mamaya. Now, <clears throat> gusto ko pong ipakita sa inyo ang resulta ng aking antigen test. Okay, lalapit ko po sa inyo. Dada! Yan. Ayan po. Okay. 
Wala pong daya yan. Okay? Okay. Magkikita nyo po, magkikita nyo po, meron pong letter C at may letter T. Okay. Ang C po, ang area pong yon ay yung sensitivity po ng test kit. Okay. Yan po, pag naglagay po tayo ng specimen o nag-drop po tayo ng ating ng ating uh, sipon mula sa ilong, ha? Lagi pong maglilinya yan. Laging maglilinya yan. Now, ang side ng letter T po, okay, kung naglinya po iyan, ibig pong sabihin, dalawang linya, ibig pong sabihin, ang result po ninyo ay positive. Okay. Now, since sa akin po, Isang linya lamang na nasa letter C, ang aking result po ay negative. Okay, now, if in case lumabas po na walang linya ang, les, ang letter T, ang letter C, I mean ang letter C, wala pong linya yon. that means ang test po ninyo ay invalid. May, may ginawa po kayo na may mali. Lagi po ang letter C should have a line. Okay. T lamang ang meron o wala. Okay? Sige po. Okay. Para po sa mga pasyente na positive ang antigen result at kayo po ay may simptoma, usually po ang result is reliable. Is reliable po. Because ang antigen test po has a very high specificity. Meron po siyang high specificity, mga 98 to 99%. So, ang false positive po is medyo unlikely. So, pag ganito po may simptoma kayo, positive kayo, most likely positive talaga for COVID-19. Now, if in case po that your result in the antigen test is negative, pero po meron po kayong simptoma, okay, yun, ang tawag po namin doon ay presumptive result. Yun po, nangangailangan na talagang magpa-RT-PCR test po kayo nang malaman talaga natin if you are indeed infected with COVID-19 infection. Yun po. Now, in the meantime, let's say po nag-positive kayo, positive ka agad, self-isolate. Self-isolate right away for your family, for your, para po sa community natin. Okay? Makipag-ugnayan po tayo sa ating local government and follow all health government guidelines po. Matutulungan po kayo ng ating gobyerno. Matutulungan po ta kayo ng inyong local government. Sana po ay meron kayong natutunan ngayong araw na ito. I hope to see you in the next episodes. Please stay well. Please keep safe. Goodbye. Thank you. Mga kapatid, kindly watch the video para po mas ma-review natin ulit ano, yung pinag-uusapan po natin kanina. Enjoy!